ஆந்திரா மாநிலம் இரண்டாக பிரிந்த பிறகு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு அங்கு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தெலுங்கு தேசம் கட்சி பெரும் வெற்றி பெற்று சந்திரபாபு நாயுடு ஆந்திராவின் முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவர் முதல்வரான பின்பு ஆந்திராவின் தலைநகராக அமராவதி அறிவிக்கப்படும் என கூறி அதற்கான வேலைகளில் ஈடுபட்டு வந்தார் இதற்கிடையில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு முன்னதாக தான் இருந்த வீட்டை காலி செய்துவிட்டு அமராவதியில் ஓடும் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் புதிதாக ஒரு வீடு கட்டி குடியேறினார் அப்போதே அந்த வீட்டின் அருகில் சுமார் எட்டு கோடி செலவில் பிரஜா வேதிகா என்ற மற்றும் ஒரு புதிய கட்டிடத்தையும் கட்டினார் பிரஜா வேதிகா கட்டிடத்தை கட்சியினரை சந்திக்கவும் முக்கிய கூட்டங்களை நடத்தவும் வார இறுதி நாட்களில் குடும்பத்துடன் கழிக்கவும் பயன்படுத்தி வந்தார் சந்திரபாபு நாயுடு அங்கு அவர் கட்டடம் கட்டும் போதே ஆபத்தான நதிக்கரைக்கு அருகில் கட்டுவதாக எதிர்கட்சியான ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டி வந்தது இது இப்படி இருக்க சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த ஆந்திர சட்டப்பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக பதவியேற்றார் அதைத் தொடர்ந்து சந்திரபாபு நாயுடு செய்த ஊழல் முன்னதாக அவர் மீது கூறப்பட்டுள்ள முறைகேடுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் கொண்டுவர தொடங்கியுள்ளார் முதலில் அமராவதி திட்டத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு பல கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்துள்ளதாகவும் அதற்கான முறையான விசாரணை நடத்தப்படும் எனவும் கூறியிருந்தார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அடுத்தபடியாக தற்போது சந்திரபாபு நாயுடு பயன்படுத்தி வந்த பிரஜா வேதிகா கட்டடத்தை இடிக்க உத்தரவிட்டுள்ளார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு முதன் முதலாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற போது அந்த உத்தரவை அவர் பிறப்பித்துள்ளார் அந்த கட்டடம் சாதாரண மனிதர்களால் சட்ட விதிகளை மீறி முறையில்லாமல் நதிக்கரையில் கட்டப்பட்டுள்ளது அதனால் அதை இடிக்க ஆட்சியாளர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஜெகன்மோகன் தெரிவித்துள்ளார் பிரஜா வேதிகா கட்டடத்தில்தான் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் தலைமையில் கூட்டம் நடைபெற்றது அங்கு இருந்து கொண்டே அதே கட்டடத்தை இடிக்க கூறியுள்ளார் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி பிரஜா வேதிகா கட்டடத்தை தானே தொடர்ந்து பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதி வேண்டும் என கடந்த மாதம் சந்திரபாபு நாயுடு ஆந்திர அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் ஆனால் அரசு அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்து விட்டது இந்த விவகாரம் பற்றி பேசியுள்ள தெலுங்கு தேசம் எம்எல்ஏ கோரண்ட்லா புச்சையா சௌத்ரி கட்டடம் தொடர்பாக கடந்த மாதமே ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆந்திர அரசிடம் நாங்கள் கோரிக்கை வைத்தோம் ஆனால் அதற்கு அரசிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்லை அங்கிருந்த எங்கள் கட்சி நிர்வாகிகள் வலுக்கட்டாயமாக வெளியில் தள்ளப்பட்டுள்ளார்கள் முன்னாள் முதல்வர் என்ற மரியாதையே இல்லாமல் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி செயல்படுகிறார் இது முறையானது அல்ல பிரஜா வேதிகா தனி மனித செயல்பாட்டுக்காக கட்டப்பட்டதில்லை அதை பலர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் முறை தவறி கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படும் பிரஜா வேதிகா கட்டடத்துக்கு அருகில் நிறைய கட்டடங்கள் உள்ளன அவற்றையெல்லாம் ஜெகன் இடித்து விடுவாரா ஐம்பது வருடங்களாக நாங்கள் அங்கு இருக்கிறோம் கிருஷ்ணா நதியில் வெள்ளம் வந்ததே இல்லை என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெலக்கானையும் கிளிக் செய்யுங்கள்